Hello, my dear students. Welcome back to PW Telugu Foundation 9th and 10th. This is your bio, ma'am, Anuradha. Already, manam first first chapter discuss just kuna the cell, its structure and functions. Today, we are going to discuss the second chapter in our biology textbook, that is plant tissues. In that plant tissues, today we will discuss lecture one. So, the total plant tissues chapter is divided into two parts. So, today we will be discussing the first session. Okay, now. So, let us see here. What we are going to cover in this uh, uh, session. Okay. So, already me ko kawal sina uh, uh, lectures. Anni manaki SSC uh, syllabus wayavaita unna yo. Max, Physics, Chemistry, Biology. Anni koda cover out unna yakata. Inka me ki ee subject lo naina yavana doubt unna pudu. You can clarify them in the live sessions. As live sessions also going to start. Okay, na? So, 10th class students, especially alert ka on dali, eppadik appadu, time table kod already discuss chayas kuna kada. So, you can follow that also. Okay, na? So, chalo, start with our class today's session. And we will be discussing about what is introduction. First of all, what are tissues already? We discussed uh, what are cells, right? So, what are tissues? So, this all we are going to cover in this. And activities, uh, different activities are there in our textbook related to how to observe the different cells. Okay, maybe in the leaf or maybe in the root or maybe in the uh, like onion peel. So, th th these kind of activities are there. So, that's all that all the activities we will be covering here. And along with that, what are the different types of plant tissues? In that, we are uh, focusing mostly on meristematic tissue in the today's session. Okay, so, chal. Ikra. Manaki, once here if you see, we know that. So, every living organism is made up of cell, right? Will you agree with me? Every living organism is made up of cell, right? Made up of cells. Okay. So, these cells look at different types of cells. They have the separate function, right? They have the separate structure and function, right? Structure and function. But, based on whether they are present in the plants or animals, they, they may vary, right? So, if you choose to choose one, so plants, man, uh, uh, topic of plant tissues, kada. so make so plants are multicellular. So, you know what are unicellular and what are multicellular, right? So, unicellular organisms, examples, man, choose to choose amoeba, paramecium, and bacteria. So, these all will come under this. This bacteria comes under unicellular prokaryote, but amoeba and paramecium comes under unicellular eukaryotes. But algae, you can say that algae, uh, spirogyra, uh, the plants and nicoda are mostly multicellular organisms. Okay, so you can say the same. And you can make a choose for like they, they perform several life processes. Okay, man, uh, plants also, uh, they as they won't move and we won't uh, see this uh, growth and all. Growth, we can see the growth, but other processes like how the circulation happens in us, how the excretion happens in us. So, this all process we, we can't observe in the plants. Do they really perform? Yes, they also perform the different metabolic processes like growth, reproduction, circulation, excretion. So, this all we can observe in the plants as well. Okay, na? And you can choose like the along with the animal cells. Okay. So, these all metabolic processes we can observe even in the plants and animals. Okay, fine. But when compared with animals, plants have the additional character or additional function or additional responsibility. That is preparing the food on their own by the process called photosynthesis. Okay, you have this idea what is photosynthesis, right? So, photosynthesis is a process of uh, no, process where the plants can prepare food by using the simple inorganic materials like carbon dioxide and water to the complex organic materials like carbohydrates. Okay, now. So, this process is not only plants low. Yes or no children? So, this is um, mostly absorbed in the plants and uh, blue-green algae and some photosynthetic bacteria. Okay. So, they prepare food for themselves along with the other organisms also. Okay. I am not sure 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 Okay, can plants allow? 
they are preparing the food for themselves and they are preparing the food for the whole living world not only poor children you know that the end products of photosynthesis <coughs> sorry <coughs> end products of photosynthesis if you see let me write the equation you will get what are the end products okay 6 co2 plus 12 h2o in the presence of sunlight and chloroplast it prepares the food that is c6h12o6 plus 6o2 plus 6h2o idi kada so ikkada manaki chusinatlaite plants they can prepare the food by using the simple inorganic raw materials to the complex car uh, carbohydrate avuna so aithe ikkada manaki only food e vastunda they, they are preparing the food they are preparing food for themselves for along with that for other living world also along with that, the main the thing main gas which is useful for the respiration that is oxygen you know children not only the food oxygen is very very important without food we can survive for few hours or few days but without air eh, can we no no so for that what is important oxygen you ikkada meeku okka question adagochu nannu ma'am you are saying like that ఓ ఇక్కడ ఈ ఆక్సిజన్ కాకుండా నార్మల్గా మనకి తెలుసు ఎయిర్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇట్ కెన్ నెస్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో విత్ దట్ వీ కెన్ సర్వైవ్ ఓకే ఫైన్ సో దట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ బీ సో దట్ యాజ్ లైక్ అ మెనీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ బీ దే విల్ బీ టేకింగ్ దిస్ ఆల్ ద ఆక్సిజన్ అప్పుడు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా మరి మిగతా ఇంకా అలా అలా వెళ్ళిపోతే మిగతా అది మనకి ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ అదర్ గ్యాసెస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అవడం వలన వీ మే సఫర్ ఫ్రమ్ సఫకేషన్ అవునా కదా సో అలాంటప్పుడు మనకి ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి ప్లాంట్స్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అర్థమైందా సో దానికోసం మనకి ఏ ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ సో త్రూ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఫుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది రీజన్ ఓకే సో చాలు లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి టిష్యూ అంటే వాట్ ఈస్ టిష్యూ యాక్చువల్లీ దెట్ మీ రైట్ హియర్ వాట్ ఈస్ టిష్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ హ్యావ్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ పర్ఫార్మ్స్ పర్ఫార్మ్స్ సిమిలర్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఇలాంటి వాటిని టిష్యూస్ అంటాం ఓకే మన బాడీలో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్ ఉంటాయి అది మనం థర్డ్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాము యానిమల్ టిష్యూస్లో యాజ్ వెల్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ టిష్యూస్ సో సేమ్ ప్లాంట్స్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అయితే క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఆర్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ ఓకే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ప్లాంట్స్ గురించి యానిమల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ మీరు ఇక్కడ కామన్ పాయింట్స్ చూసినట్లయితే బోత్ ఆర్ యూ క్యారియోడ్స్ అండ్ బోత్ ఆర్ మల్టీ సెల్యులార్ యూ క్యారియోడ్స్ అండ్ మల్టీ సెల్యులార్ రెండిట్లో కూడా మనకి మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అవునా మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ విల్ బి అవునా అయితే స్పెషాలిటీ ఇంటి ప్లాంట్స్ లో ది హ్యావ్ ద ఎక్స్ట్రా లేయర్ దట్ ఈస్ సెల్ వాల్ అండ్ ఇక్కడ మనకి చూస్తున్నట్లయితే ప్లాంట్స్ లో యానిమల్స్ లో ప్లాంట్స్ ఏస్ ద యాజ్ దే కెన్ నాట్ మూవ్ దే కెన్ నాట్ మూవ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే కెన్ విత్ స్టాండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ కెన్ విత్ స్టాండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ లైక్ హెవీ విండ్స్ కానీ హెవీ రెయిన్స్ వచ్చినా కానీ మనకి మనమైతే మంచిగా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి దా దా దాక్కుంటాం కానీ ప్లాంట్స్ అలా కాదు కదా యాజ్ దే కెన్ నాట్ మూవ్ దే విల్ బీ ఫిక్సింగ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ప్లేస్ అండ్ దే కెన్ ప్రొటెక్ట్ దమ్సల్స్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెషల్ టిష్యూస్ ఓకే సో టిష్యూస్ అనేది కామన్గా ఉంటాయి బట్ ద అకార్డింగ్ టు ద ఫంక్షన్ అకార్డింగ్ టు ద రోల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ వీ డిస్కస్ ద ప్లాంట్స్ దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ సో ఫర్ ద క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఈస్ నెసెసరీ సో దాట్ పిగ్మెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్ సో దాట్ మే నాట్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ అజ్ లైక్ యానిమల్ టిష్యూస్ అర్థమైంది సో టిష్యూస్ అయితే కామన్ గా ఉన్నాయి దే ఆర్ మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ దే ఆర్ యూ క్యార్ యూట్స్ బట్ దిస్ థింగ్ హియర్ ఈస్ దే హ్యావ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ అండ్ దే కెన్ యాజ్ దే కెన్ నాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనేది హౌ వీ విల్ గో అండ్ బై ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ద గ్రాసరీ వీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మేకింగ్ అట్ ద బిర్యానీ ఆర్ ఎనిథింగ్
అవునా సో అలాంటివైతే ఏమి ఉండవు అనమాట సో సో వాట్ కెన్ ఐ సీ ద ఆన్సర్ హియర్ ఆర్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎన్ నో దే హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ దే హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ క్లియర్ కదా క్లియర్ కదా ఇదైతే ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎనీ డౌట్ చల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ మై హ్యాండ్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ సో దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మౌత్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అండ్ ఐఎమ్ హియరింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దే సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే ఓకే ఫైన్ టు ప్లాంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ద పార్ట్స్ ఆబ్వియస్లీ యాజ్ వీ హ్యావ్ లర్న్ ఇన్ ద సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ దట్ ఈస్ లైక్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ సారీ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ షూట్ సిస్టమ్ అవునా నేర్చుకున్నాం కదా సో ప్లాంట్స్ కి కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఏ పార్ట్ ఏ ఫంక్షన్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట ఆల్్రెడీ ద సేమ్ టేబుల్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యు కెన్ కంప్లీట్ దిస్ టేబుల్ ఐ విల్ చెక్ నౌ ఓకే సో ఒకసారి చూడండి ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ద ఫంక్షన్ అంటున్నారు ఓకే సో మనం ఆల్్రెడీ సిక్స్త్ సెవెంత్ స్టాండర్డ్ లోనే నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం నైన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నాం సో ఇలాంటివి చోట బచ్చ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా అలాంటివి చాలా ఈజీగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ సో ఐ చేంజ్ ద పెన్ కలర్ ఓకే సో వాట్ ఇస్ దిస్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ విచ్ ప్లాంట్ పార్ట్ విల్ బి డూయింగ్ దిస్ వర్క్ దట్ ఈస్ రూట్ అవునా రైట్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ exchange of gases is happens through the stomata where the stomata will be present on the leaf so leaf right and photosynthesis photosynthesis is happening because of the presence of the pigment chlorophyll where the chlorophyll is, will be present in the leaf ikkada meeku inkoka doubt raavachu ma'am konni stems lo kuda గ్రీన్ స్టెమ్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఎందుకైనా మంచిది ఎందుకంటే హర్బ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది కదా సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గ్రీన్ కలర్ ఇట్ కెన్ ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటో సింథసిస్ అందుకే నేను గ్రీన్ స్టెమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హర్బ్స్ మనం కొత్తిమీర ఇవి చూస్తాం కదా పుదీనా వాటికి స్టెమ్ అనేది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది సో దేస్ దే ఆల్సో కంటెంట్ క్లోరోఫిల్ దే కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఓకే సో ట్రాన్స్పిరేషన్ వాట్ ఇస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ plants releasing the excess water through the tiny holes present on the leaf that is stomata so clue kuda ichesanu where they will be present stomata leaf stomata dwara ne maniki water anedi bite ki elthundi kabatti so where are they present on the leaf simple next reproduction సో మనము మన బాడీలో అయినా సరే ప్లాంట్స్ అయినా సరే మనం రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం వాట్ ఆర్ ద వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అనేసి ఏం చేస్తాము వాట్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద టూ పార్ట్స్ చిల్డ్రన్ సమర్ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఆర్ ద వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ మీకు చూస్తున్నట్లయితే రూట్ స్టెమ్ లీఫ్ దీంతో పాటు మిగతాది ఏం ఏం మిగిలింది ఇంకా ఫ్లవర్ సో ఫ్లవర్ ఈజ్ అ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ చిల్డ్రన్ ఫ్లవర్ సో ఫ్లవర్ లో తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మనకి ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ సెపల్ స్పెటల్ స్టెమ్ అండ్ కార్పెల్ స్టెమ్ ఇస్ అ మేల్ పార్ట్ అండ్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ అండ్ కార్పెల్ ఈజ్ అ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఓకేనా సో ఈస్ క్లియర్ రైట్ నా ఐ థింక్ అందరూ చేసేసి ఉంటారు నాకంటే ముందుగానే సో లెట్ అస్ సీన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఓకే సో మనకి యాజ్ వీ నో దట్ సైన్స్ బిలీవ్స్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ నాట్ ద సూపర్స్టిషన్ సో వీ బిలీవ్ అండ్ ఐ ఎస్పెషల్లీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ ఓకే సో దానికోసం మనము ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ చేయాలి అయితే మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ తీసుకుంటున్నాం అంటే వీ హ్యావ్ టే ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ వీ వర్ వీ విల్ బి టేకింగ్ ద సెల్స్ ఇన్ ద ఆనియన్ పీల్ ఆనియన్ పీల్ అంటే ఆనియన్స్ ఏంటి ప్లాంట్స్ కదా ప్లాంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దే హ్యావ్ ద సపరేట్ లేయర్ సెల్ వాల్ అవునా కదా సెల్ వాల్ ఉంటుందా విల్ బి అండ్ డూ దే హ్యావ్ ద వ్యాక్యూల్ వ్యాక్యూల్ పెద్దగా ఉంటుంది కదా విల్ బి బిగ్ ఇన్ సైజ్ అవునా ఇంకా వీటిలో నెక్స్ట్ ఏంటి మెజారిటీ విఫ్ యూసి అండ్ ఇట్ ఈస్ అనియన్ పీల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లీఫ్ ఆర్
మనకి ఆనియన్ పీల్ తెలుసు కదా మనం ఆనియన్ పైన పొట్టు తీసిన తర్వాత ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ తీసుకుని యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ ఓకే సో దెన్ టేక్ దట్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ద స్లైడ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ద క్లీన్ అండ్ డ్రై స్లైడ్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ వాటర్ యాడ్ అ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ add drop of water sample sample in the sense onion peel and glycerin few drops of glycerin and cover it with cover slip with cover slip and uh, wipe out extra strain wipe out extra uh, glycerin gaani water gaani extra water or glycerin with with uh what is it wipe out the extra with uh, uh, tissues tissue paper okay na aithe ikkada meeku doubt raavali chuddam entha mandiki vastado ee doubt ma'am antara okay so id id anamata mana process so dan tarvata em cheyali observe antaru the microscope so main point id id visible okay so then ikkada rasthunna chudu then observe under the microscope observe under microscope you can see the arrangement of cells like this okay so ikkada nenu oka doubt raavali annan kada adi adi enti doubt antara okay question nu nene answer nu nene em chestam okay ikkada entante ma'am meeru sample teeskunnaru and water glycerin maatrame vaadaru but here if you you can see clearly that is a pink color why this pink color to this sam uh, uh, like like how can we observe this pink color in the microscope under the microscope because of the indicator what is the indicator used here that is saffronin saffronin methylene blue methyl orange janus green b the different indicators are used for different purposes so here they used is a saffronin that's why we can see the nicely pink color okay so ipudu manam chustunnatlaite onion cells ipudu chudandi same ipudu meer draw chesina kaani okay ikkada uh, already same play manam ikkada epidermal cells ni draw cheskoni itla okay so dan tarvata బ్రిక్స్ లాగా డ్రా చేసుకుంటే సెల్స్ ని సరిపోతుంది ఓకే సో ఇలా డ్రా చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం యాక్టివిటీ అడిగినప్పుడు కంపల్సరీ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయాలి అండ్ ఐ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ హౌ టు రైట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్సర్ ఎయిమ్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ప్రొసీజర్ ప్రికాషన్స్ అబ్జర్వేషన్ కన్క్లూషన్ అండ్ డయాగ్రామ్ అవన్నీ ఉంటేనే మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో ఇలాగ మనకి మీరు తవి కూడా కంప్లీట్ చేసేసి ఒక త్రీ రోజు లెట్ మీ కంప్లీట్ ఓకే సో ఇలా రాసాం కదా సో దీని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే విల్ యూస్ అనదర్ కలర్ ఓకే ఇక్కడ డాట్ పెడదాం వాట్ ఈస్ దిస్ డాట్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్లో మనకి ప్లాంట్ సెల్స్లో న్యూక్లియస్ అనేది ఒక పెరిఫెరీకి వెళ్ళిపోతుంది అని నేర్చుకున్నాం కదా ఓకే ఎందుకు అలాగా బికాస్ ఆఫ్ ద వ్యాక్యూల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బిగ్గర్ వ్యాక్యూల్ అది మూ పెరిఫెరీకి మూవ్ అవుతుంది అవునా సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం సెల్ వాల్ అంటున్నాం అవునా సో దిస్ ఈస్ న్యూక్లియస్ అండ్ దిస్ ఈస్ సైటోప్లాజం ఓకేనా సో ఇది క్లీ ఇలాగ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ సెల్స్ మనం ఏం చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ టు బి ఆస్డ్ అంటే ఇక్కడ సెల్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది డు ఆల్ ద సెల్స్ అండర్ గోస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్స్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ ఆర్ నా సో ఇవన్నీ ఆన్సర్ అనేది ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి ఆన్సర్ మనకి ఫర్దర్గా తెలుస్తుంది ఓకే ఇంకో ఇంకొంచెం టూ త్రీ యాక్టివిటీస్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే మీకు అర్థమైంది కదా Uh, the, about this how to do this uh, how to observe the onion peel cells same activity manam 8th class lo kuda discuss chestunnam okay okka sari recollect cheskondi ma'am 1 year ayipindi kada anakandi endukante manam biology anedi visualize cheskoni manam chestam kabatti is there is no chance of forgetting okay so just recall Le- next one is cells in the leaf peel 
ఇక్కడ మీరు బీటిల్ లీఫ్ అంటే తమలపాక అయినా తీసుకోవచ్చు ఆర్ ట్రాడస్ ట్రాడస్ క్యాన్షియా ట్రాడస్ క్యాన్షియా ఓకే సో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అసలు ఈ టెన్నిటి కంటే మనం ఫస్ట్ బీటిల్ లీఫ్ ని తీసుకుందాం బీటిల్ అంటే తమలపాకు బీటిల్ లీఫ్ సో ఇక్కడ మనకి ఇందాకతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది బికాస్ లీఫ్ కదా అంటే క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది సేమ్ మనం ఇక్కడ కూడా శాంపిల్ ఎలా తయారు చేయాలి అంటే యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ టేక్ ద శాంపిల్ టేక్ అ శాంపిల్ అంటే టేక్ అ బిటిల్ లీఫ్ అండ్ టేర్ ఇట్ ఇన్ అ సింగిల్ స్ట్రోక్ టేర్ ఇట్ ఇన్ అ సింగిల్ స్ట్రోక్ ఓకే మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా లీఫ్ ని ఇట్లా ఒక్కసారి ఇలా అన్నప్పుడు ఎడ్జస్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే ట్రాన్స్పరెంట్ పోర్షన్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ పోర్షన్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో టేక్ ఇట్ ఇన్ అ సింగిల్ స్ట్రోక్ అండ్ టేక్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ దట్ ట్రాన్స్పరెంట్ పోర్షన్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ద స్లైడ్ సేమ్ ఇంకా కీప్ ఇట్ ఆన్ స్లైడ్ యాడ్ వాటర్ glycerin and cover it with cover it with with cover sleeve so ee process anedi common anamata and observe under microscope okay so ikkada chuddam under microscope ఓకే సో మీకు క్లియర్ గా ఇక్కడ ఏదైతే పిక్చర్ ఉందో సో ద సేమ్ పిక్చర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సో దట్ ఈస్ సెల్స్ అండ్ బీటిల్ లీఫ్ ఇలా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో సేమ్ బీటిల్ లీఫ్ లో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్లాంట్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద సెల్ వాల్ అండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద పెరిఫెరీ అండ్ ఈవెన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద స్పిగ్ ద స్పెషల్ ఆర్గనైల్ కోడ్ క్లోరో ప్లాస్ట్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద యాక్టివిటీ అండ్ ఇక్కడ మీరు మ్యామ్ ప్రతిసారి మీరు ఇక్కడ ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో వాట్ ఈస్ దట్ హియర్ ఏది ఇక్కడ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్లిజరీన్ గ్లిజరీన్ మామూలుగా మనకి టీవీ సీరియల్స్ లో కానీ మనకి సినిమాల్లో ఏడుస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ రావాలంటే ఆ డ్రాప్స్ వేస్తారంట ఓకే సో ఏడ్చిన ఫీలింగ్ అంటే కన్నీళ్ళు రావడానికి సేమ్ ఇక్కడ మనమే అలాంటిది మనం ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామో గ్లిజరీన్ అంటే మనం స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ వాటర్ వేసి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వితౌట్ యూజింగ్ గ్లిజరీన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద సెల్స్ బట్ మనకి క్లాస్ లో చూసుకున్నట్లయితే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ఎవ్రీ వన్ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ మెంబర్ కెన్ ఓన్లీ అబ్జర్వ్ వన్ వన్స్ ఏదైతే ఈ స్లైడ్ ఉందో మనం ఒక్కసారి ఒకళ్ళే మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఈ ఈ టైమ్ లో ఏమవుతుంది అంటే ద వాటర్ మీ ఆపరేట్ అండ్ దట్ స్లైడ్ బికమ్స్ డ్రై అప్ స్లైడ్ డ్రై అయిపోతే మనకి మనం ఏం చూడాలనుకుంటున్నామో అది మనం చూడలేం అందుకని ఏం చేస్తారంటే కామన్ గా మనం శాంపుల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వి విల్ బి యాడింగ్ అ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ గ్లిజరీన్ సో దట్ వోంట్ మేక్ ద స్లైడ్ టు బికమ్ డ్రై మనం ఎంతసేపు అయినా అబ్జర్వ్ చేస్తే నీట్ గా మనం సెల్స్ అనేటిని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అ యూస్ ఆఫ్ గ్లిజరీన్ సో ఐ ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు అబ్జర్వ్ ద బిటిల్ లే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఇదేదో బాగుంది కదా ఏం లేదు ఏంటే ఇక్కడ మనకి మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు టిష్యూస్ అనుకుంటున్నాం కదా మన చాప్టర్ వచ్చేసి ఈ టిష్యూస్ అనేవి స్టెమ్ లో ఎలా ఉంటాయి రూట్ లో ఎలా ఉంటాయి లీవ్ లో ఎలా ఉంటాయి సో దానికోసమే ఈ ఈ డిస్కషన్ అంతా అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం లీవ్ డిస్కస్ చేసామా ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ డిస్కస్ చేసామా ఇప్పుడు మనం రూట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో రూట్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా సెల్స్ సెల్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది సో దాని తర్వాత మనం ఒక కన్క్లూజన్ కొద్దాం ఓకేనా ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సెల్స్ ద రూట్ టిప్ ఇక్కడ మనం ఈ రూ ఏమొస్తాయంటే ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనం ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ తీసుకోవాలి ఇదర్ డిస్పోజబుల్ గ్లాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సో టేక్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ అండ్ దెన్ యూస్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఓకేనా దాని తర్వాత ఆనియన్ ఉంటుంది కదా ఆనియన్ ఇలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఒక టూత్ పిక్ కి అటాచ్ చేసేసి లేదు ఇది కొంచెం కష్టం అంటే మనం తీసుకున్న గ్లాస్ కి మూతి ఉంటుంది కదా ఆ మూతి ఓకే అంటే కొంచెం పెద్దది మనం ఆనియన్ తీసుకోవాలి ఆనియన్ తీసుకొని ఓన్లీ మనకి ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ విజిబుల్ నో 
ఓకే సో ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ వరకు నీళ్ళలో టచ్ అయితే చాలు అలా మనం తీసుకో అలా తీసుకున్నా పర్వాలేదు ఓకేనా సో టేక్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ అండ్ కీప్ ద ఆనియన్ అండ్ సీ దట్ ఆనియన్ మౌత్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ బిగ్గర్ దాన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫాలో దిస్ వన్ ఓకే అందులో మనం ఏంటంటే మెయిన్గా ఏదైతే టిప్ కింద ఉందో ఆ పార్ట్ అనేది మనకి వాటర్లో టచ్ అవ్వాలన్నమాట సో చూసారా ఈ గ్లాస్లో అంతా వాటర్ తీసుకున్నారు కదా సో వాటర్ తీసుకొని ఆనియన్ని అలా పెట్టేయాలి అలా పెట్టిన తర్వాత సో వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఓకే సో వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఓకే సో దాని తర్వాత మనం కొంచెం కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి వన్ ఇంచ్ ఇట్లా నియర్లీ ఒక కొంచెం రూట్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ రూట్స్ వచ్చాయి కదా సో దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ సో ఎప్పుడైతే మనకి రూట్స్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అయ్యిందో ఓకే సో వన్ ఇంచ్ ఆఫ్టర్ ద development of roots or after the formation instead of development formation and radam chudandi after formation of roots nearly 1 inch you can take the can collect the tip of the root అర్థమవుతుందా ఎక్కడైతే ఈ టిప్ ఉంది కదా ఆ టిప్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ లో సో ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఇందులో మనకి లాస్ట్ కొన ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మనం కట్ చేస్తున్నాం సో దాన్ని కట్ చేసిన తర్వాత దేన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ స్లైడ్ అండ్ కీప్ ద టిప్ ఉంది కదా సో దట్ చిన్న శాంపుల్ ఉంది కదా ఆ శాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టేసేసి దెన్ సేమ్ వాటర్ ఓకే సో వాటర్ గ్లిజరీన్ ఇవన్నీ కామన్ గ్లిజరీన్ వేసిన తర్వాత cover it with cover slip and then with the help of a brush or forceps manam use chestam kada ee samples avi teesukotaniki so danto aina sare em cheyalante edaithe slide meda cover slip pettin tarvata just you have to beat like this equal equal ga beat chesthe itla dani meda cover slip meda itla press cheyadam varana em avutundante aa edaithe tip undo adi equal ga spread avutund anamata appudu manam observe chesina appudu clear ga untundi అంటే దా మైక్రోస్కోప్ ఓకేనా సో అలా మనం టచ్ చేసి పెట్టేసి అబ్జర్వ్ చేయాలి సెల్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ అబ్జర్వ్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ ఏం కనిపిస్తాయి సెల్స్ సింపుల్ చూసారా సో ఇలాగ మనకి సెల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ ఇన్ ద రూట్ టిప్ సో మైక్రోస్కోపిక్ వ్యూ ఆఫ్ అ రూట్ టిప్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఏంటే ఈ వర్డ్స్ మనకి ఇంకా రాలేదు కాకపోతే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ వర్డ్స్ ఓన్లీ సో దిస్ ఇస్ మెరిస్టమాటిక్ జోన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అలాంగేషన్ జోన్ ఇంతవరకు కూడా అండ్ దిస్ ఇస్ అ మెచ్యురేషన్ జోన్ ఓకే సో ఫస్ట్ సెల్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి డివిజన్ అనేది సో డివిజన్ స్టార్ట్ అయ్యి పెద్ద పెద్దగా అయిపోయి పెద్ద పెద్దగా ఇక్కడైతే ఏదైతే కింద పార్ట్ ఉందో రూట్ టిప్ కదా మనం తీసుకున్నాము సో ద టిప్ ఈస్ అ కంటైన్స్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ యాజ్ యు నో దట్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఈజ్ అ టిష్యూ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఓకే సో ఈ టిష్యూస్ అనేది మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అర్థమైందా అయితే ఇప్పుడు ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ యాక్టివిటీ రైట్ సో హౌ టు అబ్జర్వ్ ద ఆనియన్ టిప్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ పీల్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ అయితే ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే మనం మళ్ళీ మనం ఒక్క నిమిషం చూడండి ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏం చేసాము ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాము ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఓకే సో కొంచెం పెద్దది ఆనియన్ తీసుకొని ఇక్కడ వరకు వాటర్ ఫిల్ చేసుకున్నాం కదా సో వాటర్ ఫిల్ చేసుకొని ఓకే ఆనియన్ తీసుకున్నామా ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఓకే వాటర్లో ఇవి ఆల్రెడీ ఒక ఇంచు వరకు పెరిగినాయి కదా సో రూట్ టిప్స్ అనేవి ఒక ఇంచు వరకు పెరిగినాయి అందులో మనం ఈ యొక్క ఒక పర్టికులర్ రూట్ని మనం తీసుకున్నాం సో ఇది మనం కట్ చేసాం అండ్ యూస్డ్ అబ్జర్వ్డ్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ కదా అబ్జర్వ్ అయితే ఇప్పుడు కట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ రూట్ ని మళ్ళీ మనం అలాగే వాటర్ లో పెట్టేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనం కట్ చేసిన రూట్ పార్ట్ అండ్ మిగతా రూట్ పార్ట్స్ సేమ్ గా డెవలప్ అవుతాయా అవు 
ఎందుకంటే టిప్ ఆఫ్ ద రూట్ కంటైన్స్ ద గ్రోయింగ్ టిష్యూస్ లైక్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ ఓకే అక్కడ వరకు కట్ చేసాం కాబట్టి దెన్ వీ కాంట్ అబ్జర్వ్ దిస్ ద గ్రోత్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ అవునా సో కానీ మిగతా పాటు వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ద గ్రోత్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ వాట్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ రూట్స్ అనమాట ఓకే సో దీన్ని మనం ఇలాగ సేమ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సో వన్స్ అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రూట్ టిప్ ని కలెక్ట్ చేసుకున్నామో ప్రీవియస్ యాక్టివిటీలో సేమ్ మనం ఇక్కడ అదే దాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ వాటర్ లో పెట్టేస్తే అలా ఉంచినట్లయితే క్యాన్ వీ అబ్జర్వ్ ద సిమిలర్ ఆర్ ద సేమ్ గ్రోత్ ఆర్ అంటే అన్ని ఈక్వల్ గా అనేది ఉంటాయా అన్ని రూట్ టిప్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా గ్రోత్ ఉంటుందా ఆన్సర్ ఈస్ నో because the root tip we have collected here contains the meristematic tissues which are useful for the growth okay na so adana mata adu vaina aithe ikkada meeku oka doubt raavali is same manamu parks lo kaani manam ellina gardens lo especially ga kontha mandi em chestaru gardeners so side ki vache branches ni cut chestaru kontha mandi paina kellakunda plant ni paina tips ani cut chesthe bushy ga perugutu untundi plants anevi kada ఇప్పుడు అర్థమైందా సో ఇక్కడ ఇది కూడా ఇంకొక రీజన్ ఉంది వై వై డూ దిల్ డూ లైక్ దాట్ అండ్ హౌ క్యాన్ ద ప్లాంట్ గ్రో వెన్ వీ కట్ ద లేటరల్స్ బ్రాంచెస్ సైడ్కి వచ్చే బ్రాంచెస్ని కట్ చేసి కొన్ని ప్లాంట్స్ పైకి వెళ్ళడా వెళ్ళేలాగా చేస్తారు కొన్ని ఏరియాస్లో బట్ గార్డెన్స్లో ఏం చేస్తారు పైనకి వెళ్ళినాయకుండా మంచం బుషీగా వచ్చేలాగా మనకి పైనకి వెళ్ళే బ్రాంచెస్ అన్నిటినీ కట్ చేస్తారు సో అప్పుడు ఏమైంది మనం లేటరల్ గ్రోత్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అది ఎందుకు అది ఎలా జరుగుతుంది లెట్ అస్ నో ద రీజన్ ఓకే సో హియర్ మనం ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ హియర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ గ్రోయింగ్ టిష్యూస్ ఆర్ డివైడింగ్ టిష్యూస్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ డివైడింగ్ టిష్యూస్ ఐ కెన్ రైట్ ఓకే సో కంటిన్యూస్లీ డివైడింగ్ టిష్యూస్ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ ఓకే అయితే ఇక్కడ వాట్ ఆర్ దిస్ కంటిన్యూస్లీ డివైడింగ్ టిష్యూ దట్ ఈస్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ బికాస్ ఇట్ ఇట్ కంటైన్స్ కంటిన్యూస్లీ డివైడింగ్ సెల్స్ దిస్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ బేస్డ్ ఆన్ ద ఏరియా ఆర్ ద లొకేషన్ దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ వన్ ఈస్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ లేటరల్ మెరిస్టెమ్ అండ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టెమ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాం ఏంటి ఎపికల్ రూట్ టిప్ ని కట్ చేస్తే రూట్ టిప్ లో మనం గ్రోత్ ని చూడొచ్చు షూట్ టిప్ లో మనం గ్రోత్ ని చూడొచ్చు దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ అండ్ లేటరల్ మెరిస్టమ్ అండ్ బ్రాంచెస్ ఎలా పెరుగుతాయి అండ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ వేర్ ద లీవ్ వేర్ ద బ్రాంచెస్ ఎ రైజెస్ వేర్ ద ఫ్లవర్స్ ఎ రైజెస్ అక్కడ మనకి గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ టిష్యూ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మనకి ప్లాంట్స్ లో పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అంటాయి పర్మనెంట్ టిష్యూస్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ద మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ ఓన్లీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ ఎప్పుడైతే వాటి యొక్క గ్రోత్ డివిజన్ అంతా స్టాప్ అవుతుందో దెన్ దే ఫామ్ ఇన్ టు పర్మనెంట్ టిష్యూస్ ఆర్ ది డెవలప్ ఇన్ టు పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ గా లో మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అండ్ కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అయితే ఇక్కడ సింపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్ని సెల్స్ ఒకలాగే ఉంటాయి కానీ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ లో దే హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ సెల్స్ బట్ పర్ఫార్మ్స్ సిమిలర్ ఫంక్షన్ అందుకే మనం కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అంటున్నాము ఓకేనా అయితే సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే విచ్ కలర్ వైట్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ లో మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇట్లా తీసుకుంటాను దట్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పారెంట్ ఖైమా పోలెన్ ఖైమా స్క్లిరెన్ ఖైమా అండ్ కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ ఇష్యూస్ లోకి వచ్చినట్లయితే వాస్క్యులార్ టిష్యూస్ ని రాసుకోవచ్చు వాస్క్యులార్ టిష్యూస్ ఓకే సో దీంతో పాటుగా మనకి పర్మనెంట్ ఇష్యూస్ లో మనం టిష్యూస్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఓకే మేజర్ గా లెట్ అస్ సి హియర్ 
ओके सो मन को फोर डिफरेंट टाइप्स आफ् टिश्यूस उ फोर टाइप्स उ अवेटी फस्ट ऐस वी डिस्क मेरीस्टमाटिक टिश्यूस मेरीस्टमाटिक टिश्यूस अंड सैकंड वन वे डर्मल टिश्यू ओके अंड नैक्स्ट वन वे ग्रउंड टिश्यू अंड नैक्स्ट वन वे वैस्क्युर् टिश्यू वैस्क्युर्श्यू इपू रोल चूद सो मरी स्टमाटिक टिश्यूस अंत इपड़े ग्रोथ का रिपेर रिपेरिंग द से डैमेज से सैलते उठा अश्यू अने ओके नैक्स्ट डर्मल टिश्यू या मेन रोल प्रोटेक्शन आफ् द प्लांट अंड ग्रउंड टिश्यू फॉर्म द बल आफ द प्लांट बाॉडी अंड विच गिव द मेकानिकल सपोर्ट टू द प्लांट विच प्रोवैड मेकानिकल सपोर्ट आई नैक्स्ट मन की वैसला टिश्यूस हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन आफ न्यूट्रिय ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिय अटे मिनरल वाटर फुड इवन मन की सप्लाईन अच्छे मन मन ओनली दीन गिस्कुना सो ई थ्री टिश्यूस वी विल डिस्क इन द नैक्स्ट लैक्चर नैक्स्ट सैशन डिस्कसम ओके चलो इपू मेरीस्टमाटिक टिश्यूस मन अबर्वे मुझे इमेज अबजर्व चयी ओके सो इक मन की इमेज चूस एक्ने इफ यू टेक अ प्लांट मेरी नार्मल प्लांट यू कैन सी द रूट सिस्टम श्रूट सिस्टम ओके सो इक मन की मेरीस्टमाटिक टिश्यू अने त्री टाइप आलरे माटडम कदा एपिकल एपिकल मेरीस्टम लेटरल मेरीस्टम अंड इंटर कलरी मेरीस्टम ओके सो चूँ लोकेशन उसे एपिकल टिप मे बी दू टिप और द रूट टिप अलग इंटर कलरी मेरीस्टम इन बिटी अंड लेटरल मेरीस्टम विच हेल्प इन द ग्रोथ आफ द ब्रांचेस ओके सो लैट सी इन डीटेल अबउट दिश टिश्यूस असल मन की एपिकल मेरीस्टमाटिक टिश्यूस अंत हाउ कैन वी डिफाइन इन देंस मेरीस्टमाटिक टिश्यूस एट द ग्रोइंग टिप दट ब्रिंग अबउट द ग्रोथ इन देंथ इक चूँ मन की आबजेक्ट चाल चाल इंपारटे इनो मेरीस्टमाटिक टिश्यूस विच टिश्यू हेल्प इन देंथ वैसे चूस मन की टिप का शूट टिप का रूट टिपे कदा सो दट इज एपिकल मेरीस्टम एपी अपॉन सो दट इज वाट एपिकल मेरीस्टम लेंत अंत एपिकल मेरीस्टम रिमेंबर अलग मन की विथ इला अंत एम कावाली विच मेरीस्टम इक चूँ विथ वि गिविंग द ग्रोथ इन द गर्त आफ द स्टेम ओके सो हिर् विथ विवाली अंत मन की इकड़ा लेटरल मेरीस्टम सो टिश्यूस प्रसेंट अरउंड द एजस् इन द लेटरल मैन अं सैड वेज लाइक दिस् अंड गिविंग रईट टू ग्रोथ इन द गर्थ आफ द स्टेम आर् नोन ऐस लेटरल मेरीस्टमाटिक टिश्यूज अंड नैक्स्ट वन इज एरिया फ्रम विच ब्रांचिंग टेक्स प्लेस और लीव और फ्लवर् स्टाक ग्रोथ वी कैन अबजर्व दिस् इंटर कलरी मेरीस्टमाटिक टिश्यूज सो वन अगेन वी विल गो बैक अंड चेक दिस् वेर दिस् इंटर कलरी मेरीस्टमाटिक टिश्यूज विल बी and where this epical meristematic tissues will be and where the lateral meristematic tissues okay na chal ikkada ipudu observe chesam kada different types of cells ni chusam manam ante different types of tissues in the meristematic tissues lo check chesam okay aithe asalu cells anedi ela untayi how the cells of the meristematic tissues looks like so they have the thin walls because they are, they, they have to divide continuously and continuously divide avvalante nucleus uh, prominent nucleus untundi and dense cytoplasm untundi and the cells are arranged compactly having continuously dividing cells see small and having the thin cell wall and living with the prominent nucleus and abundant cytoplasm because these are the living cells meristematic cells are living cells and compactly arranged without any intercellular spaces and having continuously dividing cells okay so these are the how the cells of the meristematic tissues looks like so characteristics and coach manam so what are the characteristics of the meristematic cells of the meristematic tissues characteristics okay na chalo next ikkada chusukunnatlayite dicot stem tissues manam indaka matladukunnam kada so normal ga leaf ni onion peel root tip डिस्कस कदा सो इधर डेकॉर्ड स्टेम सो यू नो वट डेकॉर्ड स्टेम 
డైకాట్ మోనోకాట్స్ అండ్ డైకాట్స్ ఇది మనకి ఇంకా క్లియర్గా నైన్త్ క్లాస్లోనే క్లాసిఫికేషన్లో మనం ఇంకా డిస్కస్ చేసుకుంటాము ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో ఓకే సో డైకాట్స్ మీన్స్ హ్యావింగ్ టూ కాట్ లిడెన్స్ లైక్ గ్రౌండ్ నట్ ఆల్ ద పల్సర్స్ అండ్ ఆల్ సో వాటి యొక్క స్టెమ్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చేసినట్లయితే దిస్ ఈస్ అ లంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ వెన్ యూ వెన్ యూ డూ దిస్ లంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ నాట్ లంగిట్యూడినల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇలాగా ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ టీఎస్ ఆఫ్ స్టెమ్ టీఎస్ ఆఫ్ డైకాట్ స్టెమ్ ఎందుకంటే మోనోకాట్ స్టెమ్ మోనోకాట్ స్టెమ్ కి వ్యాస్కులర్ బండిల్స్ అరేంజ్మెంట్ కానీ టిష్యూస్ అరేంజ్మెంట్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ లో చాలా క్లియర్ గా నేర్చుకుంటారు మోనోకాట్స్ లో ఎలా ఉంటుంది లీవ్ లో స్టెమ్ లో రూట్ లో ఇవి అన్ని చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఓన్లీ డైకాట్ స్టెమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అందులో కూడా మనం ఏవైతే మనం ఫోర్ టిష్యూస్ ని డిస్కస్ చేసుకున్నామో సో ద ఫోర్ టిష్యూస్ యూ కెన్ సీ ద లేబుల్స్ హియర్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ టిష్యూస్ ఓకే సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ ఫస్ట్ ఏ టిష్యూ ఉంటుంది అవుట్ సైడ్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేది డెర్మల్ టిష్యూ కదా సో ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ దిస్ డెర్మల్ టిష్యూ దెన్ తర్వాత లేయర్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ ఎందుకంటే ఇవి డివైడింగ్ సెల్స్ కదా సో థిన్ సెల్స్ ఇవి అనేది మనకి నెక్స్ట్ ఉంటాయి దెన్ తర్వాత వ్యాస్కులర్ టిష్యూస్ ఫర్ న్యూట్రి ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ గ్రౌండ్ టిష్యూ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ గ్రౌండ్ టిష్యూ గ్రౌండ్ టిష్యూ మనం ఏమనుకున్నాం ఇందాక విచ్ ఫార్మ్స్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ అండ్ విచ్ గివ్స్ ద మెకానికల్ సపోర్ట్ సో యాస్ ఇట్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇన్ ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూలో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి అవి మనం ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో చెల్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఇంతవరకు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ యార్ వర్క్ దర్ ఇస్ హోమ్ వర్క్ అండ్ నేమ్ ద ఫోర్త్ గ్రోయింగ్ టిష్యూ విచ్ కాన్స్ గ్రోత్ ఇన్ ద లెంగ్ of the plant in the ke manam discuss cheskunam length of the plant which meristematic tissue and which cause the growth in the girth of the plant which one and define a tissue which is having a similar structure and the similar function that is tissue next one draw a label diagram of a shoot to show the location of meristematic tissues of the plant body ante manaki um, ఆల్రెడీ మనం ఎపికల్ మెరిస్టమ్ లేటరల్ మెరిస్టమ్ అండ్ ఇంటర్ కెలరీ మెరిస్టమ్ అనుకున్నాం కదా సో ద సేమ్ పిక్చర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా సో మనకి టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒకలాగా ఉంది సో ఏదైనా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఇది ఎపికల్ ఎందుకు వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇంటర్ క్యాలరీ అండ్ ఇక్కడ లేటరల్ ఓకే సో ఒకసారి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చెక్ చేయండి ఇమేజ్ చెక్ చేసి క్లియర్ గా డ్రా చేయండి లేబులింగ్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి ఓకేనా సో చాలు నెక్స్ట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద స్టేమ్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద విత్ లెంత్ అంటే ఎపికల్ కదా సో ఎపికల్ ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం మనకు ఉన్న డౌట్స్ అల్లా లే ఇంటర్ క్యాలరీ అండ్ లేటరల్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అంటే ఏమనుకున్నాము వేర్ ద లీఫ్ కానీ వేర్ ద ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ అరైజ్ అయ్యేది కదా సో ఇది దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం సో టిప్ని టిప్ ఇట్లా మనం కట్ చేస్తే ఇట్లా లేటరల్ సైడ్లో పెరుగుతుంది లేటరల్ సైడ్లో పెరిగితే ఏంటి విడితే కదా పెరుగుతుంది సో ఆన్సర్ ఈస్ లేటరల్ మెరిస్టమ్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తే a tissue whose cells are capable of dividing and redividing so ikkada manam chustam permanent tissues they lack the uh, division of labor ante uh, division anedi undadu so uh, delete and the connecting tissues manam uh, ikka discuss chesukoledu that will be animal tissues lo manam discuss chestam and the complex tissues complex tissues or vascular tissues as they are the permanent tissues we won't observe the division so eliminate and the leftover is meristematic tissue okay so that's it about this video guys still any doubts let me know in the comment section thank you for watching keep enjoying and keep studying